আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই এসে গেছেন আবার ভিডিও দেখতে এর জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমি আজ আপনাদের এই সুন্দর ফুলদানি দানিটা বানিয়ে দেখাবো আমাদের এর জন্য লাগছে বুটের ডাল যেটা আমরা রান্না করে খাই এন্টিকাটার লাগছে গ্লু তো আমি এখানে নোস্টেজ গ্লু নিয়েছি আপনারা চাইলে ফেভিকল বা এমআর আঠাটাও নিতে পারেন লাগছে একটি হরলিক্সের খালি জার আর লাগছে স্প্রে কালার এটা আমি গোল্ডেন কালার নিয়েছি আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার নিয়ে নিন এটা আমি অনেক দিন আগে নিয়েছিলাম অনলাইন থেকে দেড়শো টাকা নিয়েছিল স্প্রে পেন্টটা আমার কাছ থেকে তো আমরা প্রথমেই উপরের যে লেভেলটা আছে হরলিক্সের সেটা আমরা তুলে নিলাম এরপর আমরা উপরে রাউন্ড করে কেটে নেব ঢাকনার যে লাগানোর অংশটা আছে আমরা এটা গোল করে এন্টিকাটার দিয়ে খুব সাবধানে কেটে নেব এরপরে আমরা উপরে আস্তে আস্তে আঠা লাগিয়ে বুটের ডালটা একটা একটা করে বসিয়ে দেব আপনার আপনাদের বাসায় যে আঠাটা থাকবে এমআর আঠা বা নোস্টিজ আঠা যেটা খুশি আপনারা সেটা লাগাতে পারবেন আমি আস্তে আস্তে পুরো এক লাইন এভাবে চারপাশে লাগিয়ে নিলাম একটা লাইন কমপ্লিট করার পরে আমি আবার দ্বিতীয় লাইন শুরু করব ঠিক নিচে আবার আস্তে আস্তে আমি একটা একটা করে ডাল বসাব এভাবে আমি দুই নম্বর লাইনটাও কমপ্লিট করে ফেলব বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে তো এবার আমি মাঝে মাঝে গ্লু লাগিয়ে মাঝখানে একটা ডাল দিলাম এবং তার চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে ফুলের মতো করে কয়েকটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এভাবে করে আমার যেখানে ইচ্ছা কয়েকটা আমি চারপাশে ছড়ানো ছিটানো ফুল করে লাগিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে স্প্রে পেন্ট করব এই জন্য আমি আগে একটি নিচে পেপার বিছিয়ে নিলাম এবং স্প্রে পেন্টটাকে ভালো করে শেক করে নিলাম ঝাঁকিয়ে নিলাম এরপরে আমি এটার উপরে কালার করে দেবো স্প্রে পেন্ট করে দেব তো একটু সাবধানে করবেন যেন চারপাশে সমানভাবে কালারটা সুন্দরভাবে লেগে যায় এবং হাতে গ্লাভস অথবা পলিথিন পরে নেওয়া ভালো এক পাশটা শুকানোর পর আপনি আর এক পাশে অবশ্যই দেবেন না হলে এটা ধরলে হাতে লেগে যাবে এই জন্য খুব সাবধানে করতে হবে আমি আমার কাজের সুবিধার্থে হাতের মধ্যে পলিথিন পেঁচিয়ে নিলাম আপনার গ্লাভস বা পলিথিন আপনাদের ইচ্ছা মতো পেঁচিয়ে নিতে পারেন এরপর আমি চারপাশে ঘুরে ঘুরে সুন্দর করে স্প্রে পেন্ট করে দিলাম এবং এটাকে ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে নেব শুকাতে খুব বেশি সময় লাগে না শুকানো পর্যন্ত আমি এইভাবেই ধরে রাখব তো এই রেডি হয়ে গেল আমার সুন্দর ফুলদানিটি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ